কেমন হয় যদি আট মিনিটেই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া যায় নিশ্চিতভাবে কথাটি হাস্যকর শোনাচ্ছে কেননা মাত্র আট মিনিটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া অসম্ভব কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিল দুটি বিমান তাও আবার আজ থেকে কয়েক যুগ আগে কিন্তু দুটো বিমানকেই তাদের নির্মম পরিণতির কারণে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে থাকছে এই বিমানগুলির হতবাক করা সেই ইতিহাস তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিবিসি বাংলার ইতিহাসের সাক্ষী থেকে চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটি দেখতে দেখতে বিস্তারিত জানা যাক উনিশশো সালে জুন মাস প্যারিসের লেবুর যে এয়ার শো সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বিমান প্রদর্শনী বিমান নির্মাণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি করায়ত্ত যেসব দেশের আমেরিকান সোভিয়েত রুশ পশ্চিম ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ তারা সবাই এখানে হাজির তাদের নিজ নিজ বিমান নিয়ে উদ্দেশ্য সামরিক এবং বেসামরিক ক্রেতাদের কাছে বিমান বিক্রি করা উনিশশো সালের প্যারিস এয়ার শোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল দুটি যাত্রীবাহী জেট বিমান দুটি বিমানই শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে উঠতে পারত এর মধ্যে একটি হচ্ছে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের যৌথভাবে তৈরি কনকর্ড আর এর প্রতিদ্বন্দ্বী যে বিমানটি পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম তাকে ডাকত কনকর্ডোস্কি নামে সোভিয়েত রাশিয়ার তৈরি এই বিমানটির আসল নাম ছিল টুপোলেভ টিই ওয়ান ফোর ফোর প্যারিস এয়ার শোতে সেদিন উপস্থিত ছিল তিন লক্ষ দর্শক তাদেরই একজন ছিলেন ব্রিটিশ টেস্ট পাইলট জন ফার্লে তিনি সেদিন নিজের বিমান ওড়ানো শেষ করে আকাশে অন্য বিমানগুলির খেলা দেখছিলেন আর ঠিক তখনই টিই ওয়ান ফোর ফোরতে শুরু হলো দুর্যোগ জন ফার্লে বলছিলেন বিমানটি খারা আকাশে উড়ে যাচ্ছিল এরপর হঠাৎ করে বিমানের নাক নেমে গেল একেবারে নিচের দিকে যারা বিমান চালাতে পারেন তারা জানেন এমনটি হওয়ার কথা নয় টিই ওয়ান ফোর ফোরকে নিচের দিকে নামতে দেখে আমার মুখ দিয়ে উহ করে শব্দ বের হয়ে এলো বিমানটি হঠাৎ নিচের দিকে পড়ে যেতে শুরু করল আপনি যদি এয়ার শো ডিসপ্লে পাইলট হন তাহলে এই পর্যায়ে এসে আপনি বুঝতে পারতেন যে বিমানটিতে গুরুতর কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে কয়েক সেকেন্ড পর বিমানবন্দরের উল্টো দিকে টিই ওয়ান ফোর ফোর বিধ্বস্ত হয় আকাশে থাকতে বিমানটি বিস্ফোরিত হয়ে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে থাকে লেবুর যে বিমানবন্দর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামের উপর বিমানের ধ্বংসাবশেষ আঁচড়ে পড়ে এই ঘটনায় বিমানের ছয়জন ক্রু সবাই নিহত হয় যে গ্রামের ওপর বিমানটি বিধ্বস্ত হয় সেখানকার আটজন বাসিন্দা প্রাণ হারায় যার মধ্যে তিনটি শিশুও ছিল এই বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়েই সেদিন কনকর্ড এবং টিই ওয়ান ফোর ফোরের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটেছিল জন ফার্লে বলেন যারা উনিশশো সালে প্যারিস এয়ার শোর দর্শক ছিলেন তাদের সামনে ছিল দুটো সুপারসনিক যাত্রীবাহী বিমানের মধ্যে লড়াই দুটি কোম্পানি বিমানগুলো বিক্রি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল তারা যেমন ভূমিতে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল তেমনি আকাশেও তারা একে অন্যকে টেক্কা মারতে চাইছিল তারা দেখাতে চাইছিল ওই প্রদর্শনীতে কে সবচেয়ে ভালো শো দেখাতে পারে শব্দের চেয়েও দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বিমান নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছিল প্রায় দু দশক ধরে মনে করা হতে এই প্রতিযোগিতায় যে জিতবে পুরো আকাশ থাকবে তার হাতের মুঠোয় প্রত্যেক ভালো এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারই চায় সে এমন বিমান তৈরি করবে যে গতির দিক থেকে অন্য বিমানকে হার মানাতে পারবে সুতরাং শব্দের চেয়ে দ্রুতগতির বিমান তৈরি করতে পারলে তা হবে এক অনন্য ঘটনা তাই নয় কি তাহলে ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাওয়ার সময় অর্ধেক হয়ে যাবে এই প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত রুশরাই কিন্তু বিজয়ী হয় তাদের বিমানের প্রোটোটাইপ মডেল অ্যাংলো ফরাসিদের চেয়েও আগে আকাশে উঠতে সক্ষম হয় ওই সময়টাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে শীতল যুদ্ধ ছিল তুঙ্গে লৌহ জবনিকার বাইরে ব্রিটেনের জোর গুজব ছিল যে কনকর্ডের নকশা চুরি করার জন্য রুশ গুপ্তচর লেলিয়ে দিয়েছে এবং চুরি করার তথ্য দিয়েই তারা টিই ওয়ান ফোর ফোর বিমানটি তৈরি করেছে বিমানটির কনকর্ডোজকে নাম দেওয়া হয়েছিল কারণ সাংবাদিকরা টিই ওয়ান ফোর ফোরের সাথে কনকর্ডের ভীষণ মিল খুঁজে পেয়েছিল সেই একই রকম তীক্ষ্ণ নাক তবে আমি বলবো কারিগরি দিক থেকে এই মিল বড় কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু লোকে বলতো তাকে এই মিল হয়েছে কারণ তারা নকশা চুরি করেছে আর নকশা চুরি মানে হলো আমাদের কোম্পানিতে নিশ্চয়ই সোভিয়েত স্পাই রয়েছে তবে আমার মনে হয় এই সন্দেহ সত্যি ছিল না পশ্চিমা দুনিয়ার টিই ওয়ান ফোর ফোরকে খুব কাছ থেকে হাতে গোনা যে কয়েকজন লোক খুঁটিয়ে দেখতে পেরেছিল জন ফার্লে ছিলেন তাদের মধ্যে একজন দুর্ঘটনার এক বছর আগেই উনিশশো সালে হ্যানোভার এয়ার শোতে তিনি প্রথম বিমানটিকে সামনাসামনি দেখেন আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম বিমানটি দাঁড়িয়ে আছে আমি ঘুরে ফিরে বিমানটিকে দেখলাম এমন সময় আমার দিকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন তিনি নিখুঁত ইংরেজিতে কথা বলছিলেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি বিমানটি দেখতে চাই কি না সে ছিল টুপুলভের টেস্ট পাইলট আমিও তাকে বললাম যে আমি একজন টেস্ট পাইলট 
সে আমাকে পুরো বিমানটি ঘুরিয়ে দেখালেন এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা কথা বলি সে তাদের বিমান দেখায় আমি আমাদের বিমান দেখাই আমাদের সময়টা ভালো কেটেছিল টুপলে বিমানে সেই টেস্ট পাইলটের নাম ছিল ভ্যালেরি মালচনব রুশ নিউজ রিলগুলিতে তাকে দেখা যেত বিমানের ককপিটে পরে জানা গেল প্যারিসে দুর্ঘটনায় পড়া রুশ বিমানের ককপিটেও ছিলেন ভ্যালেরি মালচানব এরপর আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা হয়নি হ্যানোভার এয়ার শোর পর আমাদের মধ্যে আর দেখাও হয়নি এটা আমরা আশাও করতাম না কারণ শীতল যুদ্ধের মধ্যে একজন রুশ টেস্ট পাইলট ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট কোম্পানির একজন কর্মচারীর সাথে চিঠি চালাচালি করবে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারত না তাহলে টুপলব টিই ওয়ান ফোর ফোর বিধ্বস্ত হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে জন ফার্লে কি মনে করেন তিনি বলেন ওই ঘটনার কারণ সম্পর্কে বাজারে অনেক গুজব ছিল সরকারিভাবে রুশ রাজ্যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল ফরাসিরা তাতে সমর্থন করেছিল কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করেনি তাদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল এয়ার শোতে ছবি তোলার জন্য টুপলেভের ককপিটে একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন সে হঠাৎ করে পিছলে সামনের দিকে পড়ে যায় তার ধাক্কাতেই বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায় রুশরা এই ব্যাখ্যা তৈরি করেছিল কারণ এতে প্রমাণ করা যেত যে বিমানের মেশিনে কোনো সমস্যার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেনি তবে জন ফার্লে মনে করেন এই বিমান দুর্ঘটনায় ফরাসি গোয়েন্দাদের একটি ভূমিকা থাকতে পারে এই এয়ার শোর নিয়ন্ত্রণ ছিল ফরাসিদের হাতে তারা টিই ওয়ান ফোর ফোর সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য জানতে চাইছিল আমরা পরে জানতে পারি যে টুপলে বিমানটি যখন আকাশে উড়ে তখন ঠিক তার কয়েক হাজার ফুট উপর দিয়ে ঘোরাফেরা করছিল একটি ফরাসি গোয়েন্দা বিরাজ বিমান তার একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল টিই ওয়ান ফোর ফোরের মেনুভারিং কৌশলগুলো রেকর্ড করে রাখা টিই ওয়ান ফোর ফোরের পাইলটরা সম্ভবত বুঝতে পারেননি যে তাদের মাথার ওপর আরেকটি বিমান উঠছিল আমার মনে হয় দুর্ঘটনার জন্য এটি ছিল মূল কারণ সম্ভবত গোয়েন্দা বিমানটি টুপলভের পাইলটদের নজরে আসার পর সেক্ষেত্রে পাইলটরা সাধারণত যা করেন টুপলভের পাইলটরাও ঠিক তাই করেছিলেন বিমান প্রদর্শনীতে পাইলটরা যখন দেখেন যে আরেকটি বিমান কাছাকাছি চলে এসেছে তখন তারা উপরে ওঠা বন্ধ করে দেন এবং অন্য বিমানটি তলা দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন গোয়েন্দা বিমানটি আমি নিজের চোখে দেখিনি কিন্তু সে সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই সেটি দেখেছেন এই বিমান দুর্ঘটনার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতর থেকে টুপলেপ টিই ইউ ওয়ান ফোর ফোর সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায়নি উনিশশো নব্বইয়ের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক যৌথ গবেষণার অংশ হিসেবে এটি আরেকবার আকাশে উড়েছিল কিন্তু যাত্রীবাহী বিমান হিসেবে এর ব্যবহার উনিশশো সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল